，想了解禅修的注意了。佛说的《安波手译经》，这是两千五百年前最原汁原味的佛陀的教法，更是稀有难得的解脱之道。大家好，我是心源，今天我们继续分享《佛陀传》里面的内容，第二期。佛陀注释的时候啊。每个月要例行和大弟子们到比丘尼的精舍去讲法。如果佛陀这边有法会，比丘尼也会到佛陀的奇缘精舍参加法会。有一年呢，在舍利佛的建议下，佛陀把安居的时间延长了一个月，因为比丘尼住的地方呢有远有近。舍利佛知道这样安排可以让很多比丘和比丘尼。在他们各自的地方安居完毕之后呢，仍有时间来舍卫城听佛陀说法。后来，正如舍利佛所预料的，那年聚集舍卫城的僧尼达到了三千多人。有一个在家居士大护法叫须达多，更竭尽全力给这些远道而来的僧尼呢提供三千人的食宿。那天晚上，佛陀和他的三千弟子。在明媚的满月下静坐，这时莲花的幽香从湖面上飘了过来。佛陀瞻视着在座的比丘和比丘尼，赞叹他们勇猛精进。佛陀看着来了这么多人，就把握这个时机，向他们宣说《安波手译经》。这个经主要讲的就是呼吸的法门。虽然在场的僧尼都已经知道觉察呼吸的方法，但他们大部分人呢？都是第一次直接听佛陀说法。不同的是，这次佛所讲的非常系统，几乎把多年来这方面的所有开示做了全面系统的总结。阿难尊者细心的聆听，因为阿难尊者具有过而不忘的功德，他知道这次的开示将会成为一部重要的经典，以便日后能传给所有的僧伽、耶树陀勒和孙陀利、南陀比丘尼。也都来参加这个法会，很多人都知道，耶稣陀罗是佛陀的妻子，孙陀利应该算是佛陀的弟妹，他们是这几年前在乔达米比丘尼的带导下受了比丘尼戒，没想到乔达米当年抱着个死孩子哭着找佛陀，非要让佛陀帮他的孩子呢起死回生，后来呢他出家了，竟然做了佛陀妻子的导师。他们俩在加比罗卫国以北的一间精舍修行，那里是乔达弥设立的一个修道中心。耶稣陀罗比他的婆婆迟六个月受戒，尼众一直以来尽量参与舍卫城雨季的安居，以便能直接闻得佛陀的开示。安居呢是佛陀制定的，每年夏季有三个月，大家都不准出门走动，安心修行。这样也能防止不小心踩死地上的虫蚁。魔力王后和洛兹姆夫人一向给予比丘尼全力的支持。最初的两年呢，尼众都是住在御花园里。第三年，他们在王后和夫人的慷慨护持下，成立了第一所尼舍。乔达弥自觉年纪渐长，便刻意栽培下一代的管理人。这晚，他们全都在东园。罗婆罗尊者把母亲耶稣陀罗和孙陀利南陀两位比丘尼介绍给富西底尊者认识，他因为终于有机会和他们相识，觉得非常感动。接着，佛陀正式宣说此经：各位比丘、比丘尼，如果你们可以持续修行，圆满觉察呼吸，你们将会获得很大的功德，它可以帮助你们成就四念处。和七正觉的修行，从而使你们升起智慧与实证解脱。你们应该如以下修行。这里小编插一句，为了更好的边听边体验，你可以现在找一个安静的地方，身体像禅修一样这样坐好，脊柱挺直，正心正意的聆听佛陀说法。因为这是讲禅修嘛，正好体验一下。先做两次深呼吸，调整一下。你可以把我当成一个播放机，现在开始播放佛陀所说的教法。
第一口气吸入长的气息时，要知道自己吸入长的气息；呼出长的气息时，要知道自己呼出长的气息。第二口气息，吸入短的气息时，要知道自己吸入短的气息；呼出气息时，要知道自己在呼出短的气息。这两口气息能帮助你打断昏沉和妄念，同时升起专念和接触当下此刻的生命。昏沉就是缺乏专念，呼吸的觉观可以让你。回到自己和生命里。第三口气息，呼入气息时要觉观全身，呼出气息时也要觉观全身。三千比丘和比丘尼都法喜充满的在月色下聆听佛陀的教法。首先是观察万法的无常，当你了悟万法无常坏灭之性。你便不再受生死轮回所束缚，因而达到舍放和解脱。这口气息能使你因观想身体而与自己的身体真正的接触，觉观全身和身体每一个部分，能使你体会到身体存在的奇妙，又可把生死的过程在你的体内显露无遗。第四口气息。告诉自己，吸入气息时会令身体安静平和；告诉自己，呼出气息时也会令自己的身体安静平和。这口气息能帮助你获得身体上的平静祥和，因而达到身心气合而为一。第五口气息，告诉自己，吸入气息时感到喜悦。告诉自己，呼出气息时也感到喜悦。第六口气息，告诉自己，吸入气息时感到快乐。告诉自己，呼出气息时也感到快乐。这两口气息能带你跨进感受的领域，这两口气息能替你创造滋养。身体的平和喜悦，只有散乱和昏沉都已止息，你才可以回到自己，投入此刻。幸福和喜悦的感觉会在你内心升起。你注意生命的奥妙，可以亲尝专念所带来的平和喜悦。由于生命与奥妙的接触。你便可以把中立的感觉也化为乐意之感。这两口气息是替你带来喜悦感受的。第七口气息，吸入气息时，感觉自己要觉观自己的内心活动；呼出气息时，也要觉观内心的活动。第八口气息，告诉自己，吸入气息时，自己把心内的活动平静下来。告诉自己，呼出气息时，自己也把心内的活动平静下来。这两口气息能使你深入体会自己升起的感受，无论是愿意、不愿意，或是中立的，从而让你把它们平复、安稳下来。在这里，内心的活动是指感受。当你觉观自己的感受后，你便可以看清楚自己。感受的根和性，这时你才可以控制、平复他们。虽然他们可能是从贪欲、嗔怒或者是嫉妒所产生的。第九口气息，告诉自己，吸入气息时，同时觉观自己的心念；呼出气息时，也同时觉观自己的心念。第十口气息，告诉自己，吸入气息时。同时使自己的心念轻快平和，呼出气息时，也同时使自己的心念轻快平和。第十一口气息，告诉自己，吸入气息时，同时在集中自己的心念；呼出气息时，也同时在集中自己的心念。第十二口气息，告诉自己，吸入气息时，同时释放自己的心念。呼出气息时，也同时释放自己的心念。这四口气息
带你跨进第三个领域——心。第九口气息，令你可以确认自己心里的不同境界，如体会思维、分别、快乐、悲哀与怀疑。你要观察和确立这些境界后，才可以测试心理的活动。当你确认心理的活动后，才能使你的心寂静平和。这就是第十和第十一口气息的功能。第十二口气息，让你释放心内所有的障碍，这时你的心才会重现光明，照见行念的根源，因而可以降服重重的障碍。第十三口气息。告诉自己，吸入气息时，同时关照万法无常的体性。第十四口气息，告诉自己，吸入气息时，同时关照万法的幻灭；呼出气息时，也同时观察万法的幻灭。第十五口气息，告诉自己，吸入气息时，同时观想解脱；呼出气息时，也同时观想解脱。第十六口气息，告诉自己，吸入气息时，同时观想舍离、放下；呼出气息时，也同时观想舍离、放下。你这四口气息，行者便可以进入心所产生的物象领域，而集中心念，以观察万物的实相与真性。首先是观察诸法无常，因为诸法无常。故诸法皆会幻灭。当你了悟万法无常幻灭之性，你便不再受生死之轮所束缚，因而达到舍放和解脱。舍放并不是鄙视或逃避生命，要舍和要放的是贪爱与执取。你能可以超越生死轮回这万法滋生的温床。一旦证得解脱。你便可以在生命里活得平和自在，因为现在已没有任何东西可把你缠缚。这就是佛陀怎样教导觉观身体感受心和法的十六个关系之法门。他又说，将此十六法门用于导致正觉的七种因素，他们就是专念观想、审查正法、勇猛精进。喜获法益，心清自在，集中正定，舍离妄法。复习底尊者已听过四念主经，现在加上安波手一经，他便可以深入的投入四念处。他体会到这两次经教的相辅相成和他们对禅修的重要性。这三千比丘和比丘尼都法喜充满的在月色下听佛说法。复习你更是心里暗自感激舍利佛尊者安排这晚的法会。这期视频就分享到这里，喜欢的朋友别忘了订阅我的频道。你们每一个点赞支持也是一种善行。我们下期再见。